Com um sentimento de esperança, moradores do conjunto habitacional Carlos Antônio Brito Borges, na cidade de Igreja Nova, presenciaram a assinatura da ordem de serviço para a pavimentação da localidade. São 20 anos de espera, né? Então nós esperamos que se concretize com esse lançamento hoje, né, que da assinatura do serviço e vai trazer muitos benefícios para a nossa região aqui, o saneamento que já começou também, já, o pessoal já está trabalhando há uma semana. Então nós estamos muito felizes com essa realização. Os moradores sofrem com a poeira no verão, lama no inverno e o esgoto a seu aberto, mas tudo isso está prestes a acabar. Após vários anos sem asfalto ou saneamento, hoje foi assinada a ordem de serviço para a pavimentação completa do conjunto Carlos Antônio Brito Borges, obra essa tão sonhada pelos moradores. Com a presença de autoridades políticas, representantes da Codevasf e moradores, foi assinada a ordem de serviço para a pavimentação completa do conjunto habitacional. Para mim é uma honra. É está aqui dando o serviço juntamente com o deputado Arthur Lira, nessa obra tão sonhada, nessa obra tão falada. Se Deus quiser, nesses quatro a cinco meses no máximo, nós já teremos é, a nossa inauguração aqui. E quero dizer ao povo da Igreja Nova que mais ações virão. É, estamos atendendo ao pleito do vice-prefeito Mané Mateus, da prefeita, e mais dois povoados, Palmeiras do Negro, Itapecuru. É, uma, nós vamos agora no final de fevereiro já entregar a ponte de, é, de Ipiranga. Então são dezenas de ações, mas graças ao empenho e ao aporte de recursos do deputado Arthur Lira na Codevas para que a gente possa trazer os benefícios à população da Igreja Nova. O vereador Cidário, que também reside na localidade, falou da emoção em saber que o conjunto terá uma nova cara. Já solicitou uma praça no mesmo local. Porque nós temos o calçamento, que é um sonho, vai melhorar a condição de vida, de saúde das pessoas, porque vai diminuir a poeira, vai diminuir a água no período do inverno. Porém, as pessoas precisam ter também um momento de lazer. E essa área aqui é ampla e eu acredito que a prefeita Vera, com a equipe de infraestrutura, secretário Márcio Tenório, com certeza irão fazer um projeto belíssimo para que as pessoas possam ter o seu espaço de lazer aqui em frente à igreja de Santo Antônio. Para mim é uma satisfação imensa. Já agradeci a Deus desde o momento quando eu soube que seria hoje o dia da assinatura da ordem de serviço. Uma população que já vinha há 21 anos aqui do conjunto Carlos Antônio Brito Borges e pouco mais, menos de 10 anos, a população do loteamento Vila Raposo que vinha aguardando por esse tão sonhado empreendimento. Graças a Deus, ao deputado federal Arthur Lira, a prefeita Vera, o vice Manuel Mateus, esse sonho hoje... A pontapé inicial, a assinatura da ordem de serviço, mas muito em breve, dentro de quatro meses, cinco meses, a gente tem essa tão obra sonhada aí. Durante sua fala, a prefeita Vera Dantas agradeceu ao deputado federal Arthur Lira pelo empenho no projeto de pavimentação. Arthur Lira, que estava dizendo a ele, quanto mais a gente pede, mais responsabilidade a gente fica nas costas, e eu sou uma pessoa desse tipo, não só eu, mas vocês. O deputado federal Arthur Lira já informou mais uma emenda parlamentar de mais de 1 milhão e 200 mil reais para a conclusão do esgotamento sanitário na cidade. É, tem a questão do saneamento, o doutor Neilton me falou de uma emenda de mais 1 milhão e 200 para concluir o saneamento de Igreja Nova uma parte final que está faltando, trazendo algum benefício para a população que a gente gosta, que aprendeu a respeitar, sabe do poder de persecução de trabalho da população da Igreja Nova e desse conjunto. É um sonho antigo, que por algumas vezes não foi concretizado, mas agora, junto com o Neilton, com a Dona Vera, com o Mané Matheus, os vereadores, os secretários e com a Codevasse, nós conseguimos viabilizar esse recurso para calçar as ruas do conjunto, deixar ele totalmente calçado. E a gente espera que tudo transcorra bem e que possamos fazer aqui, junto com a população, uma belíssima inauguração nos próximos 120 dias. E além da, do... hoje foi a assinatura da ordem de serviço, mas a prefeita já solicitou ao senhor mais emendas. Quais foram essas emendas que a prefeita fez? Olha, a prefeita solicitou, lógico, emendas para a saúde. É uma prioridade na administração dela. A conclusão da segunda parte da emergência, duas UBS. A obra está prevista para iniciar no próximo dia 10 de março, devido à questão do seguro da empresa que irá executar a obra. 
e terá um prazo de 120 dias para a entrega. Com imagens de Cauã Matheus, Samuel Pereira, de Igreja Nova, para a Rede TV. Informação com credibilidade.